走啊，顾桥，走。各位，十点半我给大家做 Lisa 的品牌培训，具体的我已经发到公司邮箱里了，大家可以看一下。希望大家可以安排好手头的工作，尽量每个人都参与，谢谢。这气势，还以为是哪个品牌总监呢，哪像什么助理呀、啊！哎呀，你就不要跟他争风吃醋了，为了一个小朋友，不值得。我知道在座的各位在舒美的任职时间都比我长，说是培训，其实是帮大家巩固一下 Lisa 的品牌文化，为 Lisa 的上市做最充足的准备。那我们开始吧。好。首先，我们说一下 Lisa 的品牌故事。它其实是一个瑞士的护肤品牌。我们都知道呢，瑞士的护肤品牌经常是会有不错的效果。回来就开始吧，拒绝与你的姿态。去面对失望，会迎走命运最好的安排。我知道了，含有阿尔卑斯纯净水源，所以呢，它的抗老效果是非常好的，也是我们主打的一款产品。下面呢，我们说到的就是我们的品牌设计。古乔姐不会是自己做的 PPT， 自己都忘了吧？人都紧张，不记得很正常。所有的奢侈品都会非常强调设计、工艺和细节。综上，我们不难发现，所有奢侈品都非常在意三个点：第一，产品设计；第二，制作工艺，第三细节，这个细节不只是产品本身，还有就是我们的服务层面。希望通过今天这个培训呢，大家可以更好的了解 Lisa 的品牌定位，在今后的过程中，希望大家拿出最好的状态，服务我们的消费者。那我们休息十分钟，一会儿再接着讲。现在连表面功夫都不做了，有那个必要吗？你说的对，我进公司是因为你师傅，调岗也是因为你师傅，这 PPT 做的好呀，也是因为你师傅。可你师傅他就愿意对我好，那能怎么办呢实习生浪费公司资源，轻则口头教育，重则开除，你知道吗？姐，你终于来了，我快饿死了。现在知道饿了，刚干什么去了？呃，姐吃吗？你吃吧。好帅
，你能跟我说说，你为什么不想复学吗？你是来帮我哥的。我只是单纯的好奇你的想法。那他又告诉你，我学校为什么让我复学吗？他说是因为之前你在学校把同学打伤了，后来他们查清了，你属于正当防卫。他们想查早就查了，只不过之前我是个小透明，他们根本无所谓。现在我们熊猫大侠竞技联盟在国际上得了大奖，他不能看我一个盟主，莫名其妙被退学吧？所以我就故意不回去，我想看他们怎么打脸自己。你刚刚说的那个熊猫大侠兴趣联盟是干什么的？这个联盟是我成立的一个兴趣小组。我们的宗旨呢，就是要集结热爱中华传统文化的人士，号召大家去推广传统文化，让那些外国人知道我们中华五千年的文化成果。怎么样，厉害吧？厉害，你这个想法确实非常不错。真的假的？没有哄我吧？你觉得我像是会哄人的人吗？那你不复学，你的这个联盟怎么办？你的盟友们岂不是群龙无首？如果我是你的话，我会复学，因为我要用我所承载的中华文化，去感染更多的外国人。哇，金莲姐，呃，不不不，嫂嫂子，没想到你这么懂我，比我哥还懂我。我们才是一路人嘛！来来来，是为知己者死。姐，我敬你。不了，我开车来的。哦，那我替你。哎，哎，谢嫂子。再吃点。嗯，好。哎，嫂子，你吃点。你多吃点吧。好，那我吃了。嗯、走了，拜拜。拜拜。有事说事儿。昨天晚上打给你，你怎么没接呢？不想接。那今天晚上一起吃饭吧。好歹同事一场，我都要走了，就吃个饭。我今天就这么定了，晚上八点，我等会儿地址发你啊。我今天请你吃饭呢，主要想告诉你，我喜欢你这件事已经翻篇了，以后我们俩就是朋友。嗯，嗯反正我这么帅，一堆人排着队呢。哎，嗯，我都要走了，没有什么话跟我说。嗯，我认识你这么久呀、啊。这是我见过的你做的最明智的选择。那你是没有见过我大学的时候叱咤风云、帅气的样子。哦，我跟你说，我给你看照片，你一定会后悔。妈，哇，嗯，不错，嗯，可以吧？可以。哦，不，这个，这是我朋友恶搞我，我忘删了。不过说真的，你还挺让我意外的。那当然，我以后一定会让你刮目相看。我大学毕业之后呢，回来马上创业，我保证三年内公司上市，五年内进入世界五百强。你别不信。我信，我当然信。
，所以呢，你要回去好好读书，好好吃饭，不要逃课。最重要的是，不要随便跟别人打架，顺顺利利的毕业。那你会等我吗？祝你一切顺利。